つもご視聴ありがとうございますアグレット公式アナウンスまとめ動画初の号外となりますこれを撮っているのが8月5日なんですが今朝のディスコード公式からのアナウンスやデイブズギャラリーでのお話の中に大切な情報がたくさん転がっていましたので簡単にまとめておきます前半ではプレイヤーからの意見フィードバックをもとにショップでのスニーカー販売数に変更が入ることについてのお知らせです今朝公式ディスコードの全体アナウンスや公式ツイッターでも投稿されていたものですねこのめっちゃ長い英文のやつですこちら全部解説していきますのでご安心ください後半では直近の発売予定のクリエイターズドロップバンドデイブランナー NFT それからデイブランナーのインリアルライフスニーカーの価格数量などについて発表があったものをまとめておきますではまずスニーカー発売の数量などの変更についてです一つ目が定期ドロップの数量調整についてですちょうど昨日8月4日付のまとめ動画の中でも発売される靴の数が減っているので調整入ったんですかねとお話ししていましたがやはりという感じですね週間イベントとして行われているウィークエンドドロップミッドウィークヒートクリエイターズドロップそしてアグレットオリジナルズではいずれもドロップされるスニーカーの種類数が減ってさらにそれぞれのスニーカーの販売数量も減りますそれからこれらの新発売されたスニーカーは初登場から7日後にストアから削除される予定ですこれは最近に始まったことではありませんが売り切れていなくてもしばらく経つとショップからスニーカーが消えてるっていうことがたまにありましたよねこちらについても今後は明示的に7日後に消しますよと欲しいものがあったら早めに買ってねということだと思います次にショップナインについてこれ8月のカレンダーの中にしれーと登場していたの皆さんお気づきでしたか私もねなんかショップナインって書いてあるけど特に何も触れられてないし急速発売あんのかなぐらいに思ってたんですが新しいキーワードとして覚えておく必要がありそうですこのショップナインとはショップをフルリセットすることだそうです月末、今月ですと8月28日に行われるもので今後も毎月行われるのかなショップにあるものを一度すべて消して30種類の新しいスニーカーが一斉にドロップされますこれまだ見たことないので純粋に興味ありますねショップ更新の瞬間アプリ画面がすごそうですねこの時にドロップされるスニーカーは時々再販されるもののティア0や1のような高ティアのアイテムはあまり再販されないことが多いと書いてあるんですがこのアナウンス文章で直後にこれらのフルショップドロップの靴は多かれ少なかれ常に入手可能であることを意図していますって書いてあるんですがなんか矛盾してるような感じしますよね。おそらくはフルショップドロップされるもののうちティアの低いものはまあまあ再販されると。でティアの高いものはなかなか再販されないしレアアイテムだけど今後ショップで全く手に入らないようなものではないくらいの位置づけかなと解釈していますいずれにしても先ほどの定期イベントの数量調整やショップから消える速さとも合わせてショップに並ぶ品の回転が速くなってマーケットも活性化しそうでいいですねちょっと話それちゃいますけどこの感じなんか島村を思い浮かべますねファッションセンター島村ってほとんど商品を1点ずつしか置かないんですよねなので気になったものは今買っておかないと次に見た時には売れてしまってもうなくなっているかもしれないということで結局買っちゃうという商売上手な方法が取られてるんですよねでもそれってちゃんとお客さんが気になるものを入荷しているから成り立つことではあると思うのでアグレットのショップでも今後どんなデザインのスニーカーを投入してくるのか期待しつつしっかり目利きはしていきたいところですねさて次は今後も時々ゲリラドロップを行いますよとのことですゲリラドロップとは日時が予定されているわけでも事前予告されるわけでもなく突然行われるショップ販売のことです
、先日も e ージーデーに合わせてゲリラドロップありましたよね。私も公式のツイッターの通知で気づいたんですが、ほんと数分遅れただけで売り切れるものとかありますからね。ぜひ、アグレットのインスタグラムやツイッターをフォローして、ディスコードも活用してくださいねとのことです。ドロップ絶対に見逃したくないガチ勢の方たちはもう特にされているかと思うんですが公式ツイッターの通知を取っておくのは結構おすすめですよゲリラドロップに限らず普段の定期イベントの時にもドロップ始まったよとツイートされることがほとんどですのでアラーム代わりにもなります8月は以上のような変更を行ってカジュアルなプレイヤーにもマーケットプレイスの猛者にもどちらにも楽しんでもらえるようにバランス調整を探っていくことになりそうです、まあ、この内容で固まってしまうわけではなく今後もプレイヤーのフィードバックによってどんどん方式は変わっていくことになると思います実際に先月からのフィードバックを受けて早速今月変わってますからね前回の動画でも言いましたが本当に柔軟に素早く対応されている印象です今月の変化に対してもフィードバック歓迎されていますのでぜひご意見がある方はアプリ内ヘルプや公式のディスコードや SNS を通してフィードバックを寄せてみてはいかがでしょうかでは後半に行きましょうまずは直近の8月6日土曜日朝9時からのクリエイターズドロップについて今回からまた数量が各種戦速に戻りますこれはまた激戦に戻るんでしょうか最近始めたばかりの方に事情をお話ししておくとクリエイターズドロップはもともと1回につき1種類の靴だけが1000足発売されていました毎回個性的なデザインということもあり本当に人気で即完売ということが続いていました割とお手頃な値段で購入できるのは今と同じだったので超人気イベントという反面マーケットで即高値に転売できてしまうので転売目的でたくさん買い占められてしまって、まあ、純粋にそのデザインが欲しいだけっていうカジュアルプレイヤーにとっては入手が難しいというジレンマがありましたそこでより誰でも手に取りやすくということとよりたくさんのデザインを取り上げようということで1種類1000足から3種類で各5000足に一気に販売数が増えたんですよね。私も買いやすくなるし歓迎ですとは言っていたんですが買いやすくなりすぎたんですよね思いのほか本当に誰でも買えるような状態になったことで買い占められなくなるために売り切れないそしてマーケットでの値段が下がるあるいは低下割れするというようなデフレスパイラルに陥ってしまってですねこうして再び調整が入ったということですねデザインが3種類あるので好みも分かれますから以前ほどの激戦ではないにしてもゆっくりでも全種類買えるからいいやとりあえず順番に買っとこうみたいな感じではなくなるかもしれません皆さんまず好みのものから確保しに行くわけですので人気が集中した場合多分すぐ完売することになります今回デザインバラバラですねと言っていましたがもしかしてこのためなのかな人気を一極集中させないためにあえてデザインのコンセプトをバラバラにしているとしたらなかなかやりますね運営さんさあ皆さんは今回どれを狙いますか数がぐっと減ってどうなるか注目のクリエイターズドロップは8月6日土曜日朝9時からですでは次に8月7日日曜日朝9時発売のバンドデイブランナー NFT の数量と価格が分かりましたこちら価格は 420GA 数量が1000足です数量がだいぶ減っていますので先月のように NFT もゆっくりでも買えるでしょうみたいな感じではないかもしれませんちなみに6月7月に発売された NFT と比べると数の割には安い印象ですまあ、安くないけどね<笑>いやいやいや先月の NFT ラッシュでもう GA ありませんよという感じなんですがミンヤグ何回も口を酸っぱくして言ってますよねご自分の欲しいものだけ買ってくださいと先月買いすぎたから今月買えないよっていうことも何回繰り返してきましたもちろん私もです、まあ、つまりそういうことなんですよね次の次のアップデートではいよいよスタッシュから NFT も出始める予定ですしマーケットでの NFT 売買も間もなく始まりますそのたびに運営さんが力を入れた NFT を発売してくることは十分考えられます皆さん GA のご利用は計画的に
では次に行きましょうアグレットワンデイブランナーのインリアルライフスニーカーの価格と数量についてですこちらは同じ靴の NFT もついてくるセット商品で価格は 199US ドル数量2000足です NFT も含めての価格とはなりますが送料と関税は別途かかるのでご注意ください参考までに前回私がインリアルライフスニーカーを購入した際の送料と関税ですが東京までで送料が 54.6 ドルほど関税が30ドル近くもかかっていますこれ私今回買うまで知らなかったんですが日本って靴の関税が結構高いみたいですね革が使われている場合などに高くなるようですので靴の素材によっては少し前後するかもしれませんこのように本体価格以外にも結構かかりますし今円安ですのでねこちらも事前にご理解の上ご購入ください最後にしばらくお休みになっていたアグレット公式 YouTube チャンネルで公開中のメタキュリアスシーズン2エピソード5が8月6日朝7時にプレミア公開となりますこちらもメタランシリーズの配布は終了していますがプレゼントないからってスルーしないでぜひご覧くださいね毎回機械翻訳ではありますが日本語字幕もつきますので大体の内容はわかります毎回面白いですしねアグレットが何を目指しているのかを知る上でも重要な動画になりますのでぜひご覧になってみてくださいさて今回木曜日の週刊まとめ以外では初の号外動画となりましたがいかがだったでしょうか今月は新しい試みが多い月になりそうですのでこのようにまとまって多くの情報が出てきた場合には小出しで動画を出していくかもしれませんし細かなアナウンスであればツイッターで都度お知らせするかもしれませんのでぜひミーアグのツイッターフォローもよろしくお願いしますいやいつもね皆さん温かいコメントをお寄せいただいて本当にありがとうございます危険な暑さが続いていたり一転して大雨のところがあったりねなかなかまとまって歩くのが難しい季節ではあるんですが皆さん安全第一で無理なくウォーキングしていきましょうこのチャンネルでは今後もアグレットの情報を発信していきますぜひ一緒にアグレット習慣を続けていきましょうそれでは最後までご視聴ありがとうございましたこの前のゲリラドロップでゲットした死んだ前から見たらどうなるんいやかっこいいけど普通やなやっぱ横とか斜めからアグコ見てみたいなフィードバック寄せとこか。<笑>